আসসালামু আলাইকুম एवरीवन वेलकम ব্যাক টু মাই চ্যানেল সবাইকে নতুন আর একটি ব্লগ ভিডিও দেখার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে আমার আজকের এই ভিডিওটি শুরু করছি ভিউয়ার্স আজকে আমরা যাচ্ছি অ্যানিদের বাসায় মূলত ওদের বাসায় গিয়েছিলাম একটি কাজের জন্য তো সেখান থেকে হঠাৎ করে ও বলল যে বাসায় যাওয়ার জন্য তো যাই হোক আমরা ওর বাসায় চলে এসেছি তো এ তো বাসায় এসেছি বেশ কিছুক্ষণ হয়ে গেছে তো এখানে দেখতেই পাচ্ছেন আদ্দোহা আর হচ্ছে অ্যানি ওরা দুজন মিলে দুষ্টমি করছে আর এখন হচ্ছে ওরা সেলফি তুলবে আর দেখতেই পারবেন কিছুক্ষণ পর ওদের সেলফির নমুনা তো দেখতেই পেলেন দুজনে মিলে কি স্টাইল নিয়ে সেলফি তুলেছে যাই হোক মাসাল্লাহ দুজনকে খুব সুন্দর লাগছিল তো আমরা যে আজকে ওদের বাসায় আসব সেটা আমাদের কারোরই তেমন জানা ছিল না অ্যাকচুয়ালি আদ্দোহার বাবার একটা কাজের জন্য ওর হাজব্যান্ডের কাছে গিয়েছিল দেখা করার জন্য তো সেই সাথে আমিও একটু গিয়েছিলাম গ্রোসারি মলে তো ওই সময় যাওয়ার পথে আদ্দোহার বাবা বলল যে চলো তাহলে একসাথেই যাই তো সেই ক্ষেত্রে গিয়েছিলাম ওদের মানে বাসার কাছাকাছি গিয়েছিলাম তো এরপর ওর হাজব্যান্ড বলল যে বাসার নিচে এসে না হয় যে কাজটার জন্য গিয়েছিলাম সেটা যেন করে আসতে পারে তো যখন ওদের বাসার নিচে গেলাম তখন কি বলবো ও এসে টানাটানি করে এক প্রকারের হ্যাচড়া হ্যাচড়ি করে উপরে নিয়ে আসে তো যাই হোক ওদের বাসায় চলে এসেছি প্রোগ্রাম ছাড়াই তো যেহেতু প্রোগ্রাম ছাড়াই ওদের বাসায় চলে এসেছি তো সেক্ষেত্রে কি বলবো ওর বাসায় তেমন কিছু রান্না করা ছিল না তো ওর হাজব্যান্ড বলল যেহেতু এই সময় চলে এসেছো অ্যানি বলছিল যে আজকে একটা কাজ করব আমরা দুই বান্ধবী বসে থাকব আর ওরা দুইজন মানে আমার হাজব্যান্ড আর হচ্ছে অ্যানির হাজব্যান্ড এই দুই ছেলে মিলে আমাদের জন্য রান্না করবে আর আজকে আমরা গল্প করব আর ওদের রান্নার খাবার উপভোগ করব। তো এই কথা শুনে আমি বললাম যে কি বলিস ওরা রান্না করবে পরে বললো হ্যাঁ চল আজকে আমরা বসে বসে গল্প করব আর দেখি তোর হাজব্যান্ড আমার হাজব্যান্ড দুজনে মিলে রান্না করবে অনেক মজা হবে সব সময় তো আমরাই রান্না করিয়ে খাওয়াই আজকে না হয় ওরা আমাদেরকে রান্না করে খাওয়াক তো এই ব্যাপারটা আমার কাছেও ভালো লেগে যায় যার জন্য আমি বলি আচ্ছা ঠিক আছে তো এরপর দেখলাম ওর বাসায় কিছুই নেই মানে বাজার সদায় কিচ্ছু ছিল না তো এরপর আদ্দোহার বাবা আর হচ্ছে অ্যানির হাজব্যান্ড তো ওরা দুজন মিলে চলে যায় মলে সুপার মার্কেটে যায় দেন যা যা দরকার যেমন হচ্ছে বিফ এরপর হচ্ছে ফিস এই ধরনের যা যা কিছু প্রয়োজন ছিল দুজনে মিলে একসাথে কিনে আনে দেন আমরা সবাই মিলে একসাথে রান্না করি মানে কি বলবো হঠাৎ করে যাওয়ায় ওদেরকে একটা ঝামেলায় ফেলে দিয়েছি অবশ্য আমাদের কিন্তু একদমই এরকম চিন্তাভাবনা ছিল না যে ওদের বাসায় আমরা যাব কিন্তু ও খুব জোরাজুরি করলো যার জন্য আর না করতে পারিনি চলে এসেছি আর ওর বাসাও তেমন কিছু ছিল না তারপরে দুইজন মিলে একসাথে বাজার টাজার করে দেন আমরা সবাই মিলে একসাথে রান্না করেছি অবশ্য অ্যানি কিন্তু রান্না করেনি কোনো কিছুই ও শুধু ভিডিও করেছে এই যে যে ভিডিওগুলো দেখতে পাচ্ছেন আমার আজকের এই ভিডিওটা সম্পূর্ণই অ্যানের করা শুধুমাত্র ছোট ছোট কিছু ক্লিপ বাদে ওইগুলো আমি করেছিলাম বাকি পুরোটাই কিন্তু আজকে অ্যানি রেকর্ড করেছে তো ও হচ্ছে ভিডিও করা নিয়ে ব্যস্ত ছিল আর ওই দিকে আমি অ্যানির হাজব্যান্ড আর হচ্ছে আদ্দার বাবা তিনজনে মিলে রান্না করেছি তো ওকে বারবার বলছিলাম আর খেপাচ্ছিলাম যে কি আমার বান্ধবী দেখ ওর বাসায় দাওয়াত দিয়ে এনে আমাকে আমার হাজব্যান্ডকে দিয়ে রান্না করাচ্ছে তো যাই হোক তখন সত্যি আমি দুষ্টামি করেছিলাম যেহেতু হঠাৎ করে চলে এসেছি তো একা ওর পক্ষে কোনো কিছুই করা সম্ভব হতো না তো যাই হোক সবাই মিলে একসাথে করেছি এর জন্য একটা আনন্দ পেয়েছি সত্যি কথা বলতে অন্য রকম একটা দিন হয়েছে আজকের এই দিনটা কেননা আমি এর আগে কখনোই এরকম প্রিপারেশন ছাড়া কারো বাসায় যায়নি আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে কারো বাসায় যে আমি কখনো রান্নাও করিনি ফার্স্ট টাইম একটা নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার তো সেজন্য একটা অন্যরকম ফিলিংস এসেছে সত্যি কথা যেটা আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এই আমার কাছে অনেক ভালো লেগেছে আজকের এই দিনটা অনেক এনজয় করেছি শুধু যে আমি এনজয় করেছি তা না আদ্দোহার বাবাও কিন্তু অনেক 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 এনজয় করেছে বারবার বলছিল বাসে আসার পরে যে আজকের দিনটা একদম অন্যরকম একটা দিন কাটলো আমরা তো সব সময় চেষ্টা করি কারো বাসায় গেলে অথবা কোথাও গেলে প্ল্যান করে যে কোনো কিছু করার 
তো এই প্রথমবার আমি সত্যি বুঝতে পারলাম যে প্ল্যান ছাড়া কোনো কিছু করলে তাতেও যে অনেক অনেক মজা পাওয়া যায় আই মিন অনেক বেশি তৃপ্তি আসে সেটা সত্যি আজকের এই দিনটা যদি না থাকতাম তাহলে বুঝতে পারতাম না তো এর জন্য অবশ্যই আমি একটা থ্যাংক ইউ দেওয়ার দরকার কারণ ও যদি আমাকে তখন জোর করে না নিত তাহলে হয়তো আজকের এই দিনটা আমি উপভোগ করতে পারতাম না তো এর জন্য এই ভিডিওটির মাধ্যমে অ্যানি দোস্ত তোকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে এত সুন্দর একটা দিন উপহার দেওয়ার জন্য আর সেই সাথে আমার ছেলে আর আধ্যার বাবা দুজনই কিন্তু অনেক অনেক হ্যাপি ছিল ওই দিন কেননা অনেক মজা করেছে আদ্যহা অনেক ছুটাছুটি করেছে অ্যানি অনেক টাইম দিয়েছে আদ্যহাকে যার জন্য আদ্যহা অনেক খুশি ছিল অনেক প্রতফুল্ল ছিল আর আদ্যহার বাবা আমি তুষার ভাইয়া তিনজন একসাথে রান্নাবান্না করেছি সেক্ষেত্রে একটা ভালো বন্ডিং এসেছে সত্যি কথা যেটা তো সব কিছু মিলিয়ে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো কেটেছে আমাদের আজকের এই দিনটি তো অলরেডি আমাদের রান্না বান্না কিন্তু শেষ আর সত্যি কথা বলতে ওর এতগুলো চুলো থাকায় আই মিন চারটা পাঁচটা চুলা থাকার কারণে আমার জন্য অনেক হেল্প হয়েছে আধার বাবা সব কিছু কাটিং করে দিয়েছে আর আমি একদিকে একটার পর একটা বসাতে শুরু করে দিই যার জন্য বেশি একটা সময় লাগেনি প্রায় আধা ঘন্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটের মতো সময় লেগেছে আমাদের সব কিছু রান্না করতে অবশ্য গরুর মাংসটা একটু বেশি টাইম লেগেছে আমি সর্বার প্রথমেই গরুর মাংসটা বসিয়ে দিয়েছিলাম কারণ সবাই জানি গরুর মাংস যত বেশি কষানো হয় বা যত বেশি রান্না হয় তত বেশি মজা হয় তো এরপর আমি একে একে মুরগির মাংস ভাজতে শুরু করে দেই তারপর হচ্ছে ডাল বসিয়ে দিয়েছি আরেক চুলায় রুই মাছ ভুনা করতে বসিয়ে দিয়েছি আর এই সাথে অ্যানির হাজব্যান্ডের সবচেয়ে পছন্দের একটি রেসিপি হচ্ছে গুঁড়া মাছ চচ্চড়ি আই মিন ছোটো ছোটো যে বেলে মাছগুলো রয়েছে সেগুলোকে যদি একদম চচ্চড়ি করা হয় তাহলে অ্যানির হাজব্যান্ড খুব পছন্দ করে তো আমি সব সময় চেষ্টা করি ওরা আমার বাসায় আসলে এটা তৈরি করার জন্য তো আধার বাবা আর উনি যখন মার্কেটে গিয়েছিল তখন আধার বাবাকে বলছিল যে ভাইয়া শ্রাবণীর হাতে সেই ছোট মাছগুলো রান্না আমি খেতে চাই তো নিলে কেমন হয় পরে আধার বাবা আর কি নিয়ে নিয়েছে তো আলহামদুলিল্লাহ অনেক মজা হয়েছে সবগুলো রেসিপি আমাদের তিন দিনের ক্যালোরি কমায় ফেলছে ওইদিকে আদ্যহা আর অ্যানি দুষ্টমি করছে আর এইদিকে এই তো আমার রান্না প্রায় শেষের দিকে মাসাল্লাহ গুঁড়া মাছটা একদম আমি পোড়া পোড়া করে ফেলেছি আই মিন ঝোলটা পুরোপুরি আমি শুকিয়ে ফেলেছি 
আর এই তো এটা হচ্ছে গরুর মাংস দেখতে পাচ্ছেন মাশাআল্লাহ লুক কিন্তু অনেক সুন্দর হয়েছে আর খেতে আলহামদুলিল্লাহ অনেক ভালো হয়েছিল তো এখন হচ্ছে আমি সবকিছু সার্ভ করব আসলে কি বলবো এনির বাসায় এসেছি কাজ করতে করতে আমার জীবন শেষ ও কোনো কিছুই করেনি একদম রান্না করা থেকে শুরু করে সার্ভ করা পর্যন্ত সব কিছু কিন্তু আমি করেছি তুষার ভাই আর আধার বাবা সো এনিকে একদমই আমি এই রান্না বান্না করে খাওয়ানোর জন্য আমি একটা বারের জন্য ওকে কিন্তু ধন্যবাদ দিব না কেননা ও আমাকে দিবে আমি ওকে সব কিছু রান্না করে খাইয়েছি আমি আমার হাজব্যান্ড আর হচ্ছে তুষার ভাইয়া সুতরাং আশা করছি অ্যানি অ্যানির ভিডিওর মাধ্যমে আমাকে আমার হাজব্যান্ডকে এবং কি ওর হাজব্যান্ডকে ধন্যবাদ জানাবে আর হ্যাঁ ওর ভিডিওটি দেখার জন্য অবশ্যই ওর চ্যানেলে ভিজিট করে আসবেন আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে কেননা ও সব সময় খুব সুন্দর সুন্দর ভিডিও আপনাদের কাছে শেয়ার করার চেষ্টা করে তো আপনারা যারা আমার রেগুলারলি দর্শকরা রয়েছেন তারা অবশ্যই অ্যানির চ্যানেলে একবার ঘুরে আসবেন আশা করছি আপনাদের কাছে ভালোই লাগবে আমি আমার ডিসক্রিপশন বক্সে ওর চ্যানেলের লিঙ্ক দিয়ে দিব অবশ্যই অবশ্যই আপনারা একবার হলেও ঘুরে আসবেন ঘন করে একটু ডাল রান্না করেছিলাম আমি টমেটো দিয়ে দেন এটা হচ্ছে গুড়া মাছের সেই চরচড়ি বা ছোট মাছ রান্না যেটা তারপর হচ্ছে পোলাও আর পোলাও খুবই ইতিহাস রয়েছে সেটা নাই বললাম আর এইদিকে হচ্ছে রুই মাছের ভুনা আর সেই সাথে রয়েছে মুরগির মাংস আই মিন চিকেন কারি আর ওই পাশে হচ্ছে গরুর মাংস তো এই ছিল আমাদের আজকের রেসিপি তো আলহামদুলিল্লাহ যতটুকু সম্ভব হয়েছে ততটুকু করার চেষ্টা করেছি আর এর মধ্যেই আমরা আমাদের তৃপ্তি খুঁজে পেয়েছি আই মিন আনন্দটাকে খুঁজে পেয়েছি আসলে যে কোনো কিছুই খাওয়া দাওয়া বড় কথা না সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আনন্দময় সময়টা পার করা তো আলহামদুলিল্লাহ খুবই ভালো একটা সময় পার করেছি আজকের এই দিনটাকে তো আমরা এখন খাওয়া দাওয়া করব আর আপনাদের কাছ থেকে আমি এখানেই বিদায় নিয়ে নিব যারা কিনা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি তারা অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেলাইকনটি অন করে দিবেন আর হ্যাঁ সেই সাথে ছোট্ট একটি কমেন্ট করে জানাবেন কেমন লাগলো আমাদের আজকের এই ব্লগটি তো আজকের মতো এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এই শুভকামনা আল্লাহ হাফেজ কেমন হয়েছে বলাও Ready?